はようございます。カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日の話は、えっ、ー、と、そうですね。大変な時、不幸な時ほど、あの、幸せになりやすいという話をしてみたいと思います。まあ、どういったことかというと、例えばですね、そうですね、こう、朝、ものすごくバタバタして時間がない。あと、もう5分、5分も時間がこう余裕がないっていう時に1時間ポンと時間をあげますって言われたらものすごく幸せな気がしますけれどもこう一日中っていうかもうずっと何もやることがなくてボケーっと家の中でいる人に対して1時間時間をあげますって言ってもあのそんなに幸せを感じないですよねむしろ時間あり余ってるんだから時間セレブなんだからみたいな形で時間よりも何かやることをくれみたいな形になるかもしれないですからこう同じ1時間をもらうっていうのでもものすごく忙しくて大変な人に1時間をあげるっていうのとものすごく暇でしょうがない人に1時間をあげるっていうのでは1時間に対しての価値っていうのがものすごく違うんですよね。まあ、他のものもでで例えるのであればこうものすごくお腹がいっぱいな時にコンビニのおにぎりをはいあげるから食べてって言われても入らないですよねただ、あのー、もう空腹でしょうがない何も食べるものがないもう一日何も食べていないっていう時にコンビニのツナおにぎりをもらったらやっぱり美味しいですよねなのでこうその人の状態によってこう幸せに感じるか感じないかっていうのにはものすごく大きな違いがあるのでそう考えるとものすごくこう不幸な人もしくはこうものすごく忙しくて時間がない人っていう人の方が僕は幸せを感じやすいのかなっていう気がするんですよねなので小さな幸せを大きく感じるのかそれともこうもう何も感じないのかっていうのでは人生っていうのがものすごく違ってくるので僕自身は忙しくてこう毎日頑張っている人の方が幸せをやっぱり感じやすいただその幸せを感じる余力がないとかあとはですねこう何て言ってるんですか気づかないことが多いんですよねなので当たり前になっていることほどこそ幸せを感じやすい本当は幸せ,をか幸せに感じないといけないっていうようなこともたくさんあると思うのでこう僕自身もですねこう病気になってご飯がしっかり食べれないっていうのな状態になってから普通に食べれるっていうのがものすごくあり,がありがたいことだなと感じますしこう今日たまたま休みなんですけどもこうなかなか休みがない、まあ、ひどい時は何年金ぐらいあったのかな今年は。17とか20連勤ぐらいはなんか1年に何回かありますもんね。なのでそういったこう連続勤務がずっと続く中で時々休みでもこう子供の相手をしなければいけないってなるとこう自分のフリーの時間っていうのがなかなかないわけですよね。でそういった時にこう1時間でも2時間でもフリーな時間がポンとできるとやっぱりものすごく幸せに感じますしこう何年前かな。もう3年ぐらい前になるのかな。あの、地,地元神奈川で今佐賀に住んでるんですけども、こう地元でこう同窓会があるっていう時に、やっぱり僕自身この S660 っていう車を乗っているので、まあ移動はなるべく車でっていう風にしてるんですけれども、まあそれ以外にもこう乗り物用意するからっていうので、あまりこう自分が運転する乗り物以外乗りたくないっていうのもあるんですけども、それであの佐賀から神奈川まで同窓会のためだけに車で移動したんですよねなので、まあ、1泊3日ぐらいで行ったんですけどもやっぱりその時ってものすごい感謝の気持ちで幸せでしたもんねこ,うこんなに時間をもらえてみたいな形でただそれがこう何もすることがなくて1週間何もしていない人が3日間さらに時間をあげるよって言われても多分何も思わないと思うんですよねなので一生懸命頑張ってる人今苦しんでる人っていうのはちょっと視点を変えると幸せになれるっていうチャンスがたくさんあると僕はある,とあると思うんですよね。なので、ふーっと一息ついた時に、ただ息をつくだけではなくて、普段飲まないような美味しい飲み物を飲んでみるとか。あとは、仕事帰りに、あの、10分ぐらい帰るのが遅れたから大丈夫っていう状態であれば、コンビニによって何かこう、美味しいものを食べて帰ってみるとかっていうのだけでも、あの、幸せを感じることが僕はできると思いますので、なので、そう考えると、頑張っているほど、苦しんでいるほど、こう、幸せになりやすいっていうのは、嘘ではないのかなと思うんですよね。なので、そこでちょっと視点を変えることができるかできないかっていうのが大きな違いになってくると思うので、やっぱりそういった練習を普段からしておくもしくはちょっと時間が空いた時に何をするかっていうのを決めておくっていうのはあのー、結構大事なことだと僕は思っているのでなので僕自身はですね結構1時間空いたらこんなことをしようとか2時間空いたらこんなことをしようとか半日空いたらどこに行こうとかもうそれこそ2日空いたらどこに行こうっていうのは決まってますもんね。ちなみに
日もし時間が取れたら、なので、そうですね、例えば仕事が半日で終えて、で翌日1日時間がもらえるってなったら、もうあの家に帰ってこなくていいってなったらですよ、こうおそらく広島あたりで全泊して、であのー、ちょっと美味しいものを食べて、でそのまましあの四国に入って、高知で、あかがあ高知で、あのー、カツオを食べて、で、そのままこう、ぐるっと回って、香川でうどんを食べて、夜中に帰ってくる、みたいなドライブコースをしたいんですよね。ただ、日帰りで四国一周は、さすがにちょっと時間的に、っていうか物理的に無理かなと思うので、やっぱりどうしても全泊っていうのが必要になりますから、全泊できるぐらい時間ができるってなったら、あのー、やっぱり四国に入って一泊するか、もしくは、あのー、今りあたりでですね、一泊するか、もしくはその手前の広島で一泊して、こう、朝、朝日を見ながら、こう、四国に入っていって、ぐるーっと四国を回って、そのまま帰ってくる、みたいなことができると、一番理想ですよね。なので、2泊3日ぐらいできれば、ゆっくり四国一周できるかなと思うんですけども、やっぱりせっかくこの車乗ってるので、四国一周、特にこう、春月をか秋月をの時期にできたら理想だなと思ってるんですよね。なので、まあ、一番暇になりやすいのが夏だったんですけども、夏はなかなか休みが今回取れませんでしたし、どうしてもこう体調を崩していたので、多分今、体調を崩しているので、あのー、2泊3日で休みをもらえるってなっても、長距離っていうのが、まあ、許可が出なくてもするんでしょうけれども、あのー、必ずかも疲れるはね、なので、まあ、何、時間ができたらどんなことをするかっていうのを決めておくっていうのを、あのー考えておくっていうのは大事なことですし忙しい人ほどこそこうちょっとの時間で幸せを感じることができるっていうのもあのお伝えしたかったことなので、まあ、今頑張っている方苦しんでいる方辛い思いをしている方っていうのはちょっとだけ視点を変えると多分幸せを感じやすい状態だと思いますのでよかったらねあの幸せをちょっと探してみてください身近に意外と転がってたりしますからね。まあ、僕自身も今日はあのー、朝一、ちょっと時間ができたので、今、これ、あのー、佐賀大学の付属病院にちょっと用事があって行ってるんですけども、朝一はちょっと時間ができたので、2時間ほどちょっとドライブしてきたんですね、で平日のこの時、その朝一にドライブができるなんて思っていなかったので、やっぱりそれだけで結構幸せでしたもんね、なので、僕自身、高産休っていうのがワンサーをしている病気なので、やっぱりストレスを感じると悪くなりやすい。忙しくなると症状が悪化しやすいっていう状態なのでやっぱりこう時々、あのー、体がきつくても息を抜くっていうのをすると意外と疲れはしますけれども体の調子は良かったりするんですよねなので、まあ、上手に息を抜きながらこれからも体と付き合っていこうと思いますので、あのー、よろしくお願いしますということで和也の孫でしたありがとうございます失礼します